同志，同志，我有情况向你汇报啊。我是，我跟这姐俩是邻居，啊，姐姐叫林文，妹妹叫林莹。林文跟一个叫秦家康的来往，那就是一个浪荡公子，毫无责任心的小白脸儿，根本就是玩弄林文。林文昨天一宿又没回来，林莹着急，我就去替他去找。你猜他说什么？他说他不认识林文。同志，现在可是新社会了，像这种人应不应该受到处罚呀？你跟林英很熟吗？我很喜欢这孩子，他善良，我们这人都喜欢他。看得出你是个挺热心的人啊。<笑>你能陪我一块找林英去吗？哦，您是来找林莹啊？出什么事儿了吗？林文他。林文出事了。说说你对林文案件的看法。林文的死给我一种很不好的感觉。你说，凶手不是针对林文本人来的，因为林文是偶然出现在那个旧宅子里。对方冒这么大的风险潜入公安局，肯定是要找什么重要的东西。那个名单。对，很有可能。林丹轩给台湾的消息是，名单藏在棺材当中。奇怪的是，那天当众开棺以后，就再也没有人接近这块墓地。我认为，正因为老林不知道台湾方面派来的人究竟是谁，所以就设计了空棺这个圈套。没想到会是今天这个局面。这样也好，敌人一天拿不到名单。老林就不会有生命危险，可老林付出的是家人接连遇害的沉重代价，而我们只能在一边看着，不能出手救援。仅仅因为我们不知道藏在暗处的那个人究竟是谁，这是特殊的展现。共和国会记住，你我都会记住。看来，林文的死与此有关，你我都有不可推卸的责任。真不知道该怎么和老林交代。林文和惠妈都在开棺现场，所以，所以，两个人先后被杀。凶手是在迫切的寻找绣花鞋的下落。对，那个家伙很有可能继续杀人。那双绣花鞋现在就在林莹的手里。严密保护好林英的安全，同时想办法把敌人的目光从林英身上转移开，否则林英再出事儿，你我都没法跟老林交代。佩芝，你说话。我去过秦家康那儿，昨天晚上他没跟林文在一块儿。佩芝，我要你说话。我二姐她怎么了？莹莹，我是你的同学，也是好朋友。不管怎样，都在你的身边。别绕弯子，你说，跟我直接说，快说呀，林莹。林文他出事儿了
Brasil. Thank you. 你轻点他是同情林颖发两句牢骚你不要动不动都拿公安局的孩子嘛你要啥子样式多大的纸嘛
麻烦你快点，我还要去太平间呢。好，好，好，好。哎，现在你看那个合适吗？穿丧服去了。同志，我们家堂虽然对灵魂不太好，但是他绝对不会干那些事情了。我敢用老婆担保，这绝不是他干的。我没有说你儿子是安心长，我只是警告你，让你好好管教你儿子。是是是，我一定好好管教他，管教他。你干嘛老坐着？哎、啊，啊，我这就站起来，我站起来。我告诉你，这样花儿里的鞋子以后不要再做了。老的人民是不会穿的。是是是，我今后多做劳动人民穿的鞋子。啊，同志，您慢走。守着电台监听呢，离不开，是你让他二十四小时不能离开的。有什么消息吗？没有，这几天那部电台信号一直没有出现过。那个关于手牌鞋的信号一直都没出现吗？没有。哎，那也叫他来一趟。是。申请的禁闭，一天没吃饭吧？给，我做的。哎，科长，你找我？电台监听一点结果都没有。没有，科长，我怀疑是不是那个持有电台的人已经死了。他要死了就好了。哎，科长，你找我还有什么事儿吗？那个呢？嗯，那个啊、哦哦，这是简体报告，请你审阅。好，继续监听。是。科长，你怎么不看监听报告啊？嗯，对面不错，味道挺好。科长，快看报告吧。不着急，吃完再看。叶大龙，你让小郑帮你写检查的事儿，要是让沈局长知道了，你的禁闭恐怕要延长一个月了。郑华也得跟你一起关禁闭。别，就我这点墨水，哪写得出来深刻检查呀？再说，我也找不出我有什么错，我根本就没错。
这是我的检讨，叶大龙，现在不是追究对错的时候，你只要记住丁部长告诉你的话就行了。干自己该干的事儿，对不属于自己职权范围的事情，暂时不要过问。沈局长，您还是先看看我的检讨吧。我觉得除了谢林枪之外，没有别的错了。也许正相反，我现在不想跟你讨论和解释什么。因为二十二字方针，我也必须遵循。总有一天，会有人跟你谈一些事情，也可能永远都不会有人跟你谈你想知道的所有事情。别老站着紧闭室了，该干什么干什么去，注意分寸。这人死了可不能复活啊！你可得想开点。公安局不说了吗？杀人凶手早晚能给查出来。万一这杀人凶手真是秦家康这混蛋的话，说这林文也是，怎么碰上这么个无情无义的人？可既然已经这样了，你整天哭可不行啊！听大姐一句话。吃点东西吧，啊！报告，请进。队长，好，小王，这是林文的验尸报告。有什么新的发现吗？他在死前已经有了一个月的身孕。这个情况，叶大龙知道吗？他还不知道。他和彭桂枝去罗家巷二百号调查案情去了。那好，你去忙吧。好。叶队长，你找您调查情况，请示沈局长了没有？干嘛非要请示他？如果你觉得凡事都要请示他的话，就别再一磕绊。申请调到局长办公室做个秘书，搞搞接待工作算了。我只不过是随便说说，干嘛这么厉害？林莹，林莹，叶科长找你了解情况来了。了解情况也得让人休息啊，哪能一点人情世故都不懂啊？我叫金美霞，就住隔壁。林莹姐俩搬来以后呢，都是由我一直关照他们，还关照呢。先把自己改造好了再说关照吧。哎，我说你这人长得也端庄，也算是受过教育吧？哎，怎么张口就伤人呢？我丈夫是国民党，没错，可他那也是跟日本人打仗啊，是日本人的炮弹把他给炸死的。对国家，他也算是有功之臣。我是他老婆就有罪了。啊！我怎么就该改造啊？说给我听听！你们这些四体不勤的女人，整天凑在一起，专门散布反动言论，现在就是抓你都不过分。好，你你你把我抓走，走。金美霞，别吵了，屋里说去。既然你跟林文这么熟，能说说他的情况吗？林文打搬来呀、啊，就一直郁郁寡欢，不爱理人，是不爱理你吧？什么？他最近一直不愉快，为什么？因为秦家康啊，提起这龟村子我就生气。林文那天晚上又一宿没回来。林莹着急，我和上秦记鞋店去问问，问问秦家康知不知道林文的下落。嘿，他
鼻子不是鼻子，脸不是脸，他跟我说他不认识林文，还有他那混账的爹，袒护的死死的，啊，说林文压根儿就没跟他们家住。哎，我说公安局像这种人，你们管是不管的？你先坐下，别扯远了。说林文，林文那肯定是秦家康杀的。瞧他装的这么狗样的啊，逮一锅。拿小旗到处喊“共产党万岁”，他骨子里头坏着呢。同志，杀人偿命啊！你们赶紧去抓秦家康吧。金美霞，在没有查清林文的死因之前，你不许到处乱说，要不然就真该审查你。听到没有？好，好，好，我嘴大，我回家啊！我嘴上贴一封条，行了吧？我好心好意，你说我这是为谁呀、啊？我，哎，你等等，林影，你喝点粥吧。放心，我们一定会把事情查清楚，为你二姐报仇。可是你得配合我。最近，除了辛家康，还有什么人来找过林文吗？嗯、我理解你现在的痛苦，可是你必须跟我们说实话。林文那天晚上离开家的时候，有什么不对头的现象吗？告诉我，有什么人来找过林文？他是不是受到什么人的暗示才去老房子的？你倒说话呀！林文到底对你说过什么？还有，那天晚上是不是有个人来找过你？他为什么找你？他威胁你了吗？是国民党，可我姐姐没有罪过。我要去给她穿衣。林瑶，你怎么了？我二姐，她躺在那里肯定很冷。
你送嘛，我那个女啊，上去好大哟！哎呀，我猜钱，秦老板儿总是屋头那个女啊，都得找不住了，跑起出来喊人帮忙啊，不小心啊，一遭摔了跤。老婆呀，可能碰到那个石头上，要摔死了啊！昨天晚上你听到别的动静了吗？哎，昨晚那个雨太大了，啥子都听不到。哎，给我看呢，秦老板那个人呢，小气得很，舍不得花钱呢，去他那个房子。他那个房子还是那个刘香和刘辉打仗那一边，他爷爷留给他们的哦。哎，你看嘛，都揪成那个样子了，舍不得花点钱呢，修一下呀。哎呀，一天到晚都看他那个娃儿拿钱修。哎，他那个娃儿家康啊。现在都是我们那个国家的干部咯，成天忙得脚不沾地的。昨天晚上啊，一晚上都没回来，到现在都还不晓得那个人在哪个地方啊！哎，你怎么知道他是栽了水沟里摔死的？哎，小伙子，你要不信的话，你都打开那个秦老板的脑壳看一下，保证他那个脑壳里面呢全部都是血。哎，不是的话，你到我铺子里面捡啥子好，你随便拿啊，都是了。大家安静一下。工作是吧？哎哎哎，那位领导同志哈，哎，领导同志，你一定要听我讲哦。那个秦老板呢，肯定是出去遭摔死的。哎，不是的话，我都不讲嘛子啊。什么？准备好穿起来要工作了。是。来，大家安静一点啊！来，往后退一点。来来，安静一下。交代呀、啊，向他交代什么？他自己问题还没交代清楚呢。走，回去。这就走了？对，距离尸体两米五的地方一个板凳，带回局里。板凳。李莹，你救救我，我冤枉啊！李莹，我我是艾琳文的，这你知道啊？他们非说我和林文的死有关系，我我真的不知道啊！李莹，你和他们叶科长认识，你帮我解释解释，他准听你的。啊不不不，我我没别的意思，我我我我真的很冤枉我。陈家康，你怎么糟蹋粮食？你看看，饭菜全洒了。别紧了，不能吃了。走吧。哎，林莹，你怎么在这儿？看来那个老板说的有道理，这个秦老板也够倒霉的，怎么自己就栽在水沟里了？顾美珍，你说呢？有可能，是他杀的。他杀？这晃脑勺的伤口是怎么留下的？栽到水沟里的时候留下的。你看。就是这块东西砸伤了秦家康父亲的后脑勺，这上面还有血迹呢。他前额上的伤口大概是撞在街口的电线杆子上留下的。不对，这伤口是钝器打击的。可是现场并没有发现其他人在场的迹象啊。是啊，这个凶手怎么能从天上飞下来呢？你的这个猜测也太大胆了。这不是猜测，是判断。这一切都说明凶手有足够的作案经验。他精心设计安排的这一切，这头部的伤口是明显的钝器打击造成，现场那个板凳才是真正的凶器。你说是凶手用板凳杀死了秦家康的父亲，然后制造了事故的假象。要等详细的化验报告出来，我们才能知道。这么说，秦家康父亲的死跟他女朋友林文的死就有相似的地方了
，这是一个有预谋的连环杀人案。现在下结论还太早。还有，电台里的绣花鞋讯号，为什么偏偏跟秦家康他们家店里卖的绣花鞋子这么吻合？秦家康的女朋友刚死，他的父亲又死了，他们家店里不卖别的，偏偏卖绣花鞋。我看秦家康还是有问题。所以，关键还是必须要查清那个电台信号，这样一切就能真相大白了。秦家康吧，这不会是他干的。来，不要着急，先喝点水。我二姐性格倔强，是性情中人。她很爱秦家康，尽管我早就看出，秦家康是个感情不专一的人。可是谁又会愿意，为了一个国民党军官家庭的小姐？牺牲自己的前途，为了这些，他离开二姐是可以理解的。但是我相信，他还不至于做出这种事来。应该相信我的话。丽英啊，关于你二姐被害的事情，我很难过。情况，我们也都了解。秦家康的确不是杀人凶手，但是秦家康对这些事情，多少要负些责任，所以我们才把他叫到这儿来进行审查。对于你二姐的死，的确让人心痛。他是为了寻找妈妈才来这里的。他怀疑妈妈的死，和那个来历不明的女士有关。我妈妈是怎么回事？你一定知道。还有爸爸，他为什么会把妈妈的绣花鞋放进棺材里？你也一定知道。啊，林影啊，叶大龙对你一直很关心呐、啊。上次参加志愿军的事儿，你就原谅他吧，好吗？我没有怪他，这是他的工作。沈局长，我觉得您在故意回避什么。我父母到底有什么问题？我作为他们的女儿，难道不可以知道吗？沈局长，如果您真的知道些什么，我求您告诉我。不管是什么。不管有多严重，我都可以承受的。你还是不想回答我？那好，我有些问题想问你。据我所知，我参加志愿军的事，就是您亲自安排的。而且您曾经很多次对我暗中帮助，您这样做又是为了什么？不可能是没有理由的吧，沈局长？你告诉我，林英啊，有很多很多事情，我无法向你透露。我相信，以后你会弄明白的。我只能告诉你，你可以不叫我沈局长，叫我沈叔叔。沈叔叔。对。为什么？你为什么让我叫你沈叔叔？你能不能跟我说明白点
你就别问了。关于你的爸爸，我能说的只有这些了。另外，林英，你听着，你的爸爸是在解放前夕突然遇刺，这是他们国民党派系之间互相斗争、互相倾轧所致。你的爸爸是旧政府的牺牲品，按照我们人民政府的法令，你的父亲。不在我们追踪范围之内，也就是说，他不在我们公安局的工作范畴之内。所以，今天你向我问的所有问题，我都无法回答。您让我叫您沈叔叔，沈叔叔，我能私下问您一些问题吗？不可以，沈局长，对不起，我不该来打扰您，我走了。叶大龙，到，进来一下。局长，林莹，在林文案件没有结束之前，局里决定由叶大龙。对林文的尸体进行妥善的安葬。叶大龙，送林英回去休息吧。是件衣服。来，我来。不用，谢谢。我帮你拿。检查一下吧。什么？你还是检查检查吧，看看这衣服里是不是有特务用电台。林英，你误会了，我希望你理解我们的工作。你要是不检查，那我就走了，你别老跟着我。林英，叶科长，谢谢你送我去医院，不过你还是别再跟着我了，免得被人看见再说闲话，对你不好。
林悠悠，青山遮在夕阳下。说不。